大家好，我是刘毅。黄豆别总是炸豆浆喝了。今天和大家分享一个隔壁八十岁老奶奶的秘制黄豆酱做法，香辣过瘾，比老干妈酱还要好吃。关键是做法还特别的简单，几分钟就能够学会。不管是用来拌面条、拌米饭，还是加馒头，吃起来都特别的香。接下来跟着我的视频看一下。具体是怎么做的吧？首先来准备200克左右的干黄豆，这个可以一次性多做一些，做好了放在保鲜柜，吃上一个礼拜都不会坏。先把里边这些不好的剪掉，不要。倒入多一些的冷水，用手搅动几下，浸泡五小时左右。接下来准备一些自己喜欢吃的肉类，增加香味。我今天用的是腊肠，这个吃起来特别的香。放入温水中，把表面的一些泥沙和多余的盐分清洗干净，再倒入开水，保持小火煮至二十分钟，把香肠煮熟煮透。接着来准备一些香料，非常的简单，一小块桂皮，几片香叶，两颗八角。倒入开水，先浸泡上，这样干净而且又出味道。黄豆通过几小时的浸泡，可以看一下已经泡得非常的透了，这样在炒酱的时候才能够很好的入味。接着来清洗两遍，清洗掉泥沙。清洗干净后，捞出控干水分。接着来准备少许的生姜，先切成姜片，小葱一根，把葱白部位切成段。这两样是用来煮黄豆的时候用。准备好后，接下来起锅烧水。水开后，倒入黄豆。接着下入浸泡过的香料和切好的姜葱，再放入少许的食盐调底味，关中小火，盖上锅盖，煮至十五分钟左右。接着来准备小半个洋葱，改刀切成细丝，小葱两根清洗干净后，用刀拍破，再改刀切成段。少许的生姜切成姜片，这几样是用来熬油的时候用，增加香味。大蒜几颗先拍破，再剁碎，这个是用来炒酱的时候用。剁碎后装入盆中，再来准备杭椒和小米辣各两个，这两样主要是增加清香的辣味。不喜欢吃太辣的就少放一点，或者是不放。从中间切开，然后再切成小丁。全部切好后，装入小盆中，再把煮熟的香肠捞出，晾凉后改刀切成稍微厚点的片，再切成细条。最后切成粗点的颗粒，不用切的太细，这样炒出的酱吃着才有口感，越嚼越香。这时候的黄豆已经煮的差不多了，打开锅盖可以看一下。如果喜欢吃更软烂一点的，时间就稍微再煮长一点，把里边这些香料先剪出来，这个不要扔掉，待会儿用来熬油的时候用，然后用漏勺捞出，控干水分。接着另起锅，把锅烧干后，放入一勺的植物油，接着保持中小火，下入切好的洋葱、小葱和生姜，炸出香味。再把捞出的香料也一起放入，熬干多余的水分，熬出香味。
，大概两分钟左右就可以了。姜葱和香料熬至微黄，这些香味已经很好的释放在油脂中，再用蜜蝼捞出。接着下入几颗花椒，先炸出香味。再放入切好的香肠丁煸炒，炒出多余的水分和油脂，炒至香肠稍微发干的状态，再放入二十克左右的郫县豆瓣酱或者是香辣酱，炒出颜色和多余的水分，炒出香味。再倒入烘干水分的黄豆翻炒，这时候火候切记不要太大。一定要保持中小火，大概需要三到五分钟左右的时间，主要是炒干黄豆多余的水分，这样做出的酱放置的时间才会长，不会坏。炒至黄豆的表面有点皱皮、发干的状态。接着放入青红辣椒和蒜末，炒出香味。喜欢吃辣的，还可以根据个人的口味放入一些辣椒面，增加辣味和红亮的颜色。继续翻炒十秒钟左右，放入二十克左右的生抽酱油，提味提鲜。再放入十五克左右的甜面酱，增加酱香味。继续保持中小火翻炒，炒至酱香味浓郁，锅中的油脂清亮。接着来调味，盐的量一定要比平时炒菜多放一点，少许的白糖综合味道提鲜味，一勺的胡椒粉增加香味。继续翻炒几下，化开调料，最后再放入一些炒熟的白芝麻，增加香味。这时候可以把火开大一点，再次翻炒十秒钟左右。最终的效果是一定要炒干水分，炒至亮油，这样酱做出来才会放很长时间都不会坏。然后盛出，装入大碗中，看一下这颜色是不是就很有食欲。这样一道简单家常、香辣可口、开胃下饭的黄豆酱就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。